Hello guys, kumusta po tayong lahat bilang isang OFW kasi ako po ay isang OFW dito sa ibang bansa. So dito po talaga ako nagtatrabaho sa Jida pero doon kami nanirahan sa Cairo. So i-share ko po lang to kung paano ko maiwasan yung mga homesickness or yung nalulungkot ako kasi gusto ko makasama yung pamilya ko. Una guys is inisip ko na ano ba yung purpose ko? Bakit nandito po ako sa ibang bansa? ba diba? So, y y yun talaga yung iisipin mo guys para maiwasan mo yung lungkot mo. Isipin mo na ano ba yung project mo? May, ano ba yung ibigay mo sa pamilya mo? Bakit nandito ka? Bakit nagtatrabaho ka? Bakit nag nagpapagod ka dito? Kasi gusto mo makatulong sa kanila. So, katulad ko, mayroon po akong anak. So, mayroon po din akong project na na bahay. So, iniisip ko, lalo na nakikita ko yung project ko na may improvement talaga guys, may resort. So, lalo akong gumana magtrabaho guys pag ma maano mo talaga yon yung makita mo talaga. So, kahit pa natin na may sabi guys na matagal na po ako, pero minsan talaga natatalo talaga ako kasi naisip ko na hindi, hindi talaga siya enough kasi sana makasama ko yung anak ko na paglaki niya kasi iniwan ko siya na bata pa. So, sana sa may okasyon, nandun tayo sa pamilya natin. Pero kung isipin lang din natin yan guys, so paano natin makukuha yung gusto or paano natin matapos yung project na pinagawa natin doon sa Pilipinas or paano tayong magbigay sa anak natin. Yun talaga yung isipin mo. So, minsan talaga guys na ano, kung nabuboard ka or ikaw lang talaga mag-isa magtatrabaho. So, katulad ko, nagbablog din para maiwasan ko din yung lungkot guys so kahit ako lang magisa isa kakausapin ko lang yung cellphone ko katulad mag vlog, kausapin mo yung cellphone mo, so unique ba diba? so mapapawi din yung lungkot mo guys kasi dapat i-google mo na lang talaga sa mga ganyang bagay at saka concentrate ka na lang sa mga trabaho mo guys, kasi para maiwasan mo talaga yung lungkot kasi bilang tayo guys dito katulad ko na OFW minsan hindi talaga natin lahat tayo nakaranas ng mga ganyang bagay pero uh, maswerte naman tayo na mabait yung amo natin diba? papasalamat na lang natin yan kay God kasi binigyan niya tayo ng ganitong bagay diba? ganitong pinagpala din tayo so first na ano is una, iano talaga natin guys hindi talaga natin kalimutan si God guys or si Allah na we call him kasi uh, isa din siyang nagbigay sa atin na hindi tayo malungkot or encouragement na maganda yung trabaho natin or yung amo natin di ba <clears throat> maganda yung pati, pat, pakikitungo ng amo natin yun talaga guys so kung katulad mo guys so please watch my video ayan na guys so una talaga is hindi talaga natin kalimutan si God guys or si Allah pray, we always pray, we always asking nga kailangan talaga nating guidance sa kanya guys para araw-araw tayo gumana ng trabaho natin yun talaga na uh, magbigay uh, bigyan niya tayo ng ano yung gumana tayo magtrabaho ba diba? bigyan niya tayo ng guidance bigyan tayo na okay tayo araw-araw makikipagtungo sa amo natin. sarili natin na malusog tayo. So, instead na ano tayo, busy tayo, dapat tayo bigyan natin yung sarili natin na mabusog tayo, guys. Huwag talaga natin, guys, na kalimutan natin, guys, ang pagkain, guys. Importante talaga kasi minsan tayo ay yung sobrang na nating pagod, guys. 
hindi na natin iniisip yung pagkain guys, di ba? Yung pag ano mo lang, yung pagising mo lang parang gusto mo lang magkapit tapos magtatrabaho ka. So, wag naman guys kasi ano hindi natin guys, bigyan din natin halaga yung sarili natin, mahalin talaga natin yung sarili kasi malayo tayo sa ating pamilya. Halimbawa magkasakit tayo, di ba? Sino na lang ang magtutulong sa atin dito guys? So, yun talaga instead na malungkot ka, libangin mo yung sarili mo na magkakain ka guys. Kasi ba, kumain ka ng ano mga masarap na pagkain di ba yung sahod mo so punta ka ng ano restaurant pwede ka naman doon o mag order ka so yun talaga guys so so katulad ko guys so nag enjoy na lang ako ng kumain ako so ang ano ko lang guys masabi ko lang talaga na huwag naman natin tipirin yung sarili natin sa pagkain guys kasi importante din sa atin yan kasi minsan tinipid natin yung sarili natin guys para sa pamilya natin pero magtira na lang magtira tayo sa sarili natin guys kasi tayo din ang kawawa ba diba? so wag naman natin ipadala lahat yung pera kasi minsan kulang talaga yung sahod natin sa panastos doon sa Pilipinas pero minsan mag, mag ano talaga tayo guys mag iwan talaga tayo sa ating bulsa guys yung mag iwan talaga tayo hindi lang tayo na kumain tayo ng indomie or itlog pero minsan magbili tayo ng masarap na pagkain bigyan din natin reward yung sarili natin guys kasi para malusog tayo kumana tayo hindi tayo maubusan ng dugo dito guys kasi marami pang naghihintay da natin sa Pilipinas doon guys kaya isipin mo guys libangin natin yung sarili na kumain instead na malungkot tayo kumain tayo guys di ba so Ito yung pagkain guys. Ano siya? Kushari. Origin talaga to siya sa... Pagkain talaga to siya sa mga Egyptian food. Sila talaga ang origin dito. Ano lang to siya pagluto? Yung mga lentils at saka yung ano yung spaghetti at saka makaruna. So ito naman guys. Ispamo to siya sa albaik. So, kailangan talaga natin i-feed yung sarili natin. So, libangin na lang natin yung yung sarili natin na hindi natin iisipin yung pamilya natin dun sa Pilipinas para hindi natin sila maalala lang minsan. So, kain, kain na lang natin sila guys, diba? Hindi na lang natin iisipin na sana mayroon sila sa atin, kasama natin sila sa kasalo natin sila, pero huwag na lang dyan guys, kasi mahirap na yun malayo sila eh dapat busugin talaga natin yung sarili natin guys sa pagkain instead na malungkot tayo sa pagkain na So, ayan na nga guys. Uh, napunta kami. Nagbisita kami sa 
kapatid ng amo kong lalaki dito. So mayroon siyang kay mayroon akong kaibigan dito na Pilipino din siya. So nagplan talaga kami na magano kami magpili mag-order kami ng Filipino food. So nagpaalam kami ng maayos ng amo namin. So buti na lang. Ayan o. Oh. Concentrate talaga yan si Libe sa ano. Concentrate sa negosyo niya yan. Kasi may negosyo yan doon sa Pilipinas. Nag-prepare lang kami sa pagkain ng alaga na, namin. So kami naman, dumating na yung order namin. Mga ano lang yun siguro, mga 20 minutes. Ano talaga yun? Instant plan talaga to yung pag-order namin sa Filipino food. So, ayan na guys, yung order namin. So, abot na. Ayan. Ayan na. So, i-open natin. Sarap, sarap. Yummy, yummy to. Kalugay, mabri yan. Ay. So, ito na po. Sarap, diba? Mmm. Ayan guys. At ito din, bangos. na. Kain na kami. Yummy yummy yung bangus guys na pinirito. At saka latik. Ano yun? Biko? Latik na. Ah! Ganun pala yung latik. So, mainit ba? Diba? <laughs> so, sabi, sinabi ko na nga iwasan ang lungkot busogin ang sarili huwag ipirin din hadlok na may bulad kay bagok na itong bulad
ngayon guys, paano namin nilalabanan talaga ang lungkot na hindi mo talaga maalala yung pamilya mo ay pressure ng trabaho mo dito so hindi mo talaga mawala talaga sa isip mo yun yung pamilya mo sa Pilipinas ba diba? yung hindi mo sila maalala palagi kasi maaga kang gumising kasi mag prepare ka ng baon ng mga alaga mo tapos mag start ka ng maglinis ganun talaga ang buhay So, ayan na, hindi, hindi mo sila maalala na guguluhan ka kung anong una mong dapat gawin sa trabaho mo kasi mayroon pang nag-uutos sa'yo ngayon, mamayat mayan mayroon naman nag-uutos sa'yo, so yung trabaho mo nag-ano na siya, nag-double-double na, so an nalilito ka na kung ano ang gagawin mo. So, let's start guys! So ngayon guys is maglinis naman tayo kasi tapos na po ako nag ano sa mga abuwot ko. Yung nag parking sa mga damit ko. Sa, no, so ngayon is maglinis naman tayo sa kwarto. So dapat tayo talaga na before tayo mag uh, flight or ano. So maglinis talaga tayo. Yan.
Parang natin yan kasi Wednesday pa naman tayo. So, sa iyong ano, iyan lang natin para mayroon naman magagamit. Pwede naman natin yung gamitin pa. So,
ngayon, dito na lang ako. Napapagod na po ako, guys. So, tapos na ako doon. Sa taas, dito na naman ako. Oh. So para maayos ta lahat talaga guys kung anong meron dito sa ano, inuna ko lang yung pan. Ganito talaga yung pinapay nila pan. Pan talaga yung sa amin sa Bisaya. Pero sa dito, uh, sa Tagalog naman pinapay diba? So dito yun, mga malaki yung ano nila. Dito sa Egypt. So ikat lang namin di ganito. Ikat lang siya. Tapos, kasi sila naman mag, ano dito, yung, anong, ano nila, ilagay nila yung sandwich. So, ikat lang natin ito lahat. So, dito na naman ako sa kusina mag-hacking, guys. Maglinis. So, first time ko talaga, guys, na dito sa EG. Parang nanibago ba ako? Kahit na ano ako sa dati na ako, matagal na ako sa abroad. Pero, manibago ka talaga kahit matagal ka na sa abroad. Kasi, depende yun sa place na mapupuntahan mo, di ba So, parang first ko, parang... Pero mga masarap naman ang pagkain nila dito guys. Mabango nga yung ano nila. Pinapay. Kaya ano nila dito is samuli or pino ang pangalan nila. So ilagay ko lang to sa freezer guys. Kasi pag gusto sila ng sandwich. So ilabas ko naman siya ulit. Hmm. So, tapos na tayo. So, ganito talaga yung buhay namin, guys, dito bilang isang nagtatrabaho sa loob ng bahay, guys, na minsan ma magalit yung pamilya natin or bakit hindi ka nagreply, bakit inano, pero alam nila kung sa totoo lang busy talaga, pressure talaga kasi mas mauna mo talaga yung ano yung trabaho mo kasi minsan lang tayo maka ako lang ano lang ako gabi lang ako makahawak ng ano pag may time hindi yung gabi pag mag ma, pag may time talaga makahawak talaga ako pero kung wala talagang time kasi minsan may bisita may 
ganun. So, minsan talaga hindi na talaga ako makahawak ng cellphone, pero online. So, sana maintindihan din sa ating pamilya na kahit naka-online tayo, hindi tayo busy natin. So, maglilinis na po ako, mag-start na po ako maglinis doon. Dito guys. wala na ko nang upuan kasi hindi ko maabot yun kasi yung high ko hindi masyari mataas ah, ito meron na dito na lang kain dito lang tayo ito dito dito guys malinis na yun guys na hindi alam ng pamilya natin na minsan madili yung sahod natin kahit na ano, kailangan pa natin kulit-kulit sila diba ganito talaga so kung gusto talaga niyo mag abroad prefer talaga kayo na ano pasensya ng mababa kasi minsan kung, lalo na sa mga baguhan mga baguhan na mag abroad Prefer kayo talaga ng mahabang, mahabang pasensya guys. Kasi hindi talaga, it's not easy bilang isang kasambahay dito sa abroad. Ganyan ang buhay. Ito lang sa akin guys. Vlog lang ako kasi open ako sa amo ko. Sa akin ko, connect ako sa kanilang ano, white pill. It's sure. Minsan, yung pamilya ko, sabi nila na, ano, bakit online daw ako? Online lang ako guys, pero yung ano ko, yung trabaho ko, marami. Sabi nila, bakit online ako? Pa, wala na daw, wala ba daw akong ginagawa? Pero take note guys, nakakonek yan sa wifi, walang sign out yan. So, kaya online na tingin nyo, natutulog yan or may ginagawa yan. 
iba ganun kami yan tapos na guys ako magano dito linis sa sink natin doon naman ako sa mga arrangement sa ano kasi galing kami sa vacation sa Saudi so umuwi kami dito kasi nag na ganun na nag start na kasi yung ano na mga bata yung school nila so mga one year na naman kami babalik na naman doon siguro ganun lang yung buhay namin dito sa abroad no sana maintindihan doon sa Pilipinas na hindi kami makaagad-agad makabigay. Kahit online kami, hindi kami makaagad-agad mag-reply kasi pressure kami sa trabaho. Marami kami ginagawa. Naka-online lang yan kasi hindi na namin sinasign out or nakakonek yan sa wifi. Char, libre yung wifi. Ganun. So mag-start na po ako dito sa dito guys kasi matagal na to hindi ko na ano kasi 3 days after lang kami nakauwi. So, hindi pa hindi pa tapos talaga na inaayos ko. Or inaayos ko, nilinis ko. So, start na po tayo guys. Kasi magluluto pa ako ng pizza ngayong lunch eh. Kasi ano, mga alas 3 na ata yung dumating yung mga halaga ko. So, mga lunch namin is 3 talaga. So, magluto naman ako. So, para madali tayo guys. Start na tayo. Ganun lang yung life. Life O F W.
So ayan na guys, malinis na siya. Ina-arrange ko lang yung mga ano, yung first o yung yung importante talaga. So tapos na yan guys. I ano lang natin, i-wipe-wipe lang natin para yung dust siya maano siya mawala. Siya guys. So ito na. So dito na naman ako guys, dito naman ako. Pero dito malinis na tapos na tapos na ako. Yung mga pagkain lang yun. So tapos na yan. Ayan ko na lang yun. Para mak makuha. Ayan. Ganun lang yan guys. Para mabuli. So yung mga dito na naman. So dito na naman ako maglinis sa baba. So ito. Dito tayo sa oo. So ganun lang tayo guys. Ganun lang tayo ka. Mad kadali, ganun lang tayo ang buhay ng katulong. So, dito na naman ako. So, dito, i-arrange ko na talaga yung mga ano. Pero wait lang, mag-inom lang talaga ako ng tubig. Mag-inom lang ako ng tubig, guys, kasi mawalan tayo ng ano. Bawat tayo pinapawisan, guys. Inom talaga tayo ng tubig, guys, kasi ano, dehydration natin. Importante yung dehydration. Hindi na natin kailangan mag-gym. Kasi, araw-araw tayo pinapawisan. So, dito na naman ako maglinis. Dito. So, yung mga ano, yung tips eh. Yung mga tray. I-arrange ko lang yun. Ayan, yung loob. Oh, baby, I'm so Kasi dito talaga guys, yung amo ko, marami talaga siya mga ano. So, kailangan mong kapon. Tapos ko na yun sa taas. Dito na naman siya. Baba. Just a friends. I-refill ko lang yung magic. Dito ko lang siya ilagay. I-refill ko lang yan. Diwan ko kung saan na yung ano dito. So, mamaya ko lang tapusin yung kundas kasi maglilinis pa talaga ako. Sa loob na...
guys, i-prepare ko lang siya kasi maggawa po ako ng pizza. Hello ma, nakuha na ba niyo ang pinadala ko na pera sa Western Union? Ah, sige. Message na naman ako kung nakuha na ni ninyo ma ha. O sige. Sige, pakisabi na lang ni Paula na namimiss na ko na siya, mahal ko siya, tapos ano, mag ano siya, mag siya sa kaniyang pag-aaral.
Oh, sige. Okay, ingat kayo. Marco ko po kayo. Sige, bye. Alam niyo ba guys kung anong mangyayari sa akin after ng pagod ko or natutrabaho ko na may relax ako para hindi ako malungkot or maiwasan ko yung pagkamis ng pamilya ko. Ay, nagtitiktok ko ako dito sa rooftop. Okay. Diba? Dito, rooftop dito eh. So, dito po ako magtitiktok guys. Bejo sa taha. Ato ko ang. Sinamok sa ko. Sinamok sa ko kula. Yata naon.